Hello mga ka-tasty! Welcome sa akin channel! Karamihan sa inyo ay may idea na sa paggawa ng ating recipe for today pero ipapakita ko pa rin sa inyo ang way ko sa paggawa ng classic and chocolate pulveron. At para sa mga tips and substitutions, please watch the whole video. Kakailanganin natin dito ng 1 half kilo or 4 cups ng cake flour, 1 and a half cups ng white sugar, 2 cups ng powdered milk or 7 sachet ng birch tree, 3 fourth cup o isang block ng butter or margarine, and 1 fourth to 1 half cup ng cocoa powder. Take note lang guys, iba't iba ang klase ng flour. Merong all-purpose flour, first class o primera, third class o cake flour. Mas mainam gamitin ang cake flour kapag powdered milk ang gagamitin mo, and all-purpose flour naman kapag skim milk powder. Wala namang pagkakaiba sa lasa kung anong klase ng arena ang gagamitin mo pero mas lighter ang texture when we use cake flour. Marami ang magtatanong sa inyo, paano kung wala kaming cake flour? Simple lang ang solution dyan guys. Kung meron kayong all-purpose flour at cornstarch ay pwedeng pwede kayong gumawa ng sarili ninyong cake flour. Kumuha lang kayo ng 1 cup ng all-purpose flour tapos ay bawasan ninyo ng 2 tablespoons. Then mag-add lang kayo ng 2 tablespoons ng cornstarch. At dahil nga 4 cups ng cake flour ang ating gagamitin, we'll be needing 4 cups all-purpose flour less 8 tablespoons tapos ay magdagdag lang tayo ng 8 tablespoons ng cornstarch. So tara, let's get started! Turn on the flame, matustahin lang natin ang ating cake flour hanggang sa maging light brown na ang kulay nito at medyo maging natin na ang amoy. Please don't skip this step guys para hindi maglasang harina ang inyong pulvoron at para na rin magtagal ang shelf life nito. And once na light brown na ang kulay nito, turn off the flame and then we're going to add our white sugar. Pwede nyo itong i-adjust depende sa preference ninyo pero para sa akin ay saktong-sakto na ito para sa kalahating kilo ng harina. Ayan, i-mix lang natin ng maayos then isunod na din natin ang ating milk powder. Haluin lang natin ito ng mabuti hanggang sa well combined na ang ating mga dry ingredients. At dahil kita nyo naman na medyo nahihirapan ako maghalo ay inilipat ko sa mas malaking kawali ang ating pulboron at binuksan ko din ang ating kalan for 1 minute para matusta ng kaunti ang ating milk powder. After 1 minute, turn off the flame and then we're going to add our melted margarine or butter. Haluin lang natin ito ng mabuti hanggang sa well incorporated na ang ating dry ingredients and butter. Guys, pwede kayong gumamit dito ng tinidor para mas mabilis ninyong madurog yung buo-buo o kaya naman ay pwede nyong durugin gamit ang inyong kamay pero make sure lang na magsuot kayo ng gloves to avoid contamination. Tsaga-tsaga lang talaga guys sa paggawa ng pulvoron para ma-perfect ninyo ang texture nito. Ang step na ito ay optional lamang ha. Kung gusto ninyo na classic lang ang flavor ng pulvoron ninyo ay pwede naman pero para mas kaakit-akit sa mga customers na isipan kong gumawa ng chocolate flavor. Let's add 1 fourth cup ng sweetened cocoa powder and tikman nyo muna kung okay na ba ang lasa nito at kung nakukulangan pa kayo sa chocolate flavor ay pwede pa kayong mag-add ng another 1 fourth cup ng cocoa powder. Pwede nyo rin subukan maglagay ng Milo, cookies and cream, kasoy o pinipig. Mas maraming flavors, mas maraming pagpipilian ang mga customers ninyo. And ready na ang ating classic and chocolate pulvoron. At para pantay-pantay ang sizes ng ating mga pulvoron ay gumamit ako ng pulvoron molder. Ang shopping link po ay lalagay ko sa description box. Make sure lang na bago natin i-wrap ang ating pulvoron ay napalamig na natin ito ng maayos para maiwasan ang pagmoist nito. Ito ang karaniwang dahilan ng mabilis na pagkasira at mabilis na pagkapit ng molds. Para naman sa complete list of ingredients and costing, please check description box. Disclaimer lamang po, ang presyo na makikita ninyo ay maaaring mag-iba depende sa kung saan ang lugar ninyo. I suggest na bumili kayo direct sa supplier o kaya naman imaramihan na ang orderin ninyong sangkap para mas makamura kayo at malaki ang tutubuin kung ipagdenegosyo nyo ito. 
At habang tinatapos ko ito, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka naman, please subscribe and click the notification bell button para updated kayo sa aking mga uploads. At kung gusto nyo naman ay step-by-step -step procedure, please like and follow my Facebook page, Tasty PH. Usually, cellophane o crepe paper ang ginagamit na pangbalot sa pulvoron, pero kung sakaling naubusan kayo at no choice na talaga, ay pwede kayong gumamit ng parchment paper. Ito ay optional lamang. Pwede ninyong ilagay sa tub o kaya naman ay sa plastic bag na mabibili sa Shopee. Make sure na i-compute ninyo lahat ng expenses sa paggawa ng polvoron para alam ninyo kung magkano ito dapat ibenta at kung magkano ang kikitain ninyo. Sana ay nakatulong ang video na ito kung paano kumita gamit ang maliit na puhunan at comment down below kung meron kayong mga suggestions. Thank you for watching mga ka -tasty. Happy cooking!